ஹாய் கைஸ் பொன்மால் வந்தால் ஆஃப்டர் ஐ லாங் டைம் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த படம் ஸோ இந்த படத்தோட கேஷ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜோதிகா பார்த்திபன் சார் அப்புறம் வந்து பாண்டியராஜ் சார் இப்படின்னு ஒரு நிறையா ஒரு கேஸ்ட் இருக்காங்க இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக இல்லை அதை கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவங்க சரியாக இல்லை இவங்க சரியாக நம்மளால் மற்ற சொல்லவே முடியாது இதில் ஜோதிகா மேம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் சொல்லவே வேணாம் எமோஷ்னல் சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு காமெடி சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு நார்மல் சீன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட மாடுலேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த படம் ஒரு செம்மையான படம் ஸோ கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற படமாக இந்த படத்தை வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த படம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம முதல் பேசணும் ஏன்னா ஜோதிகா அவங்களோட ரீசெண்ட் டைம் மூவிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மூவிஸுமே வந்து ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்ட் டைமில் நடக்கிற சோஷியல் இஷ்யூஸ் பற்றி ரீசெண்டாக வந்து அவங்க முதல் பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த படத்தில் அப்படி என்ன தீம் வந்து அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம் நம்ம ஊரில் நடக்கிற அந்த பொள்ளாச்சி இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ஆசிஃபா அவ அந்த பொண்ணுக்கு நடந்ததாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் கலந்து இந்த படத்தில் வந்து அவங்க ஒரு மெசேஜ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஈவன்டோ நம்ம கரண்ட் லா எப்படி இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மெயின் கொஷின் மார்க் வைக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணு தானாக முன் வந்து நான் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னாலுமே அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா கேட்குற நிலைமையில் தான் நாம் இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இந்த படத்தில் வந்து வருது ஸோ இந்த படத்தோட வெற்றி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைலாக்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்க் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆக்ட்ரஸோட ஆக்டிங் இதை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து படத்தில் செம்மையாக இருக்குது அப்புறம் ஸ்டோரி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வேறு எதுவுமே டேரக்டர் வந்து கவர் பண்ணல ஒன்லி ஸ்டோரி படத்தோட ரன் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து செம்மையாக இருக்குது ஸோ கிளைமேக்ஸ் வந்து படத்தில் ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு கிளைமேக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அந்தளவுக்கு ஒரு பெண் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்ட்ரோல் பிளாக் ஸ்டோரி வைஸும் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே தேவையான இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து வந்து ஒரு ஜோதிகா மேமோட ஒரு கெரியரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மூவி ஒரு அப்ரிசியேஷன் வாங்குகிற ஒரு மூவியாக இருக்கும் எனக்கு என்னமோ இந்த படத்தை பார்க்குறப்ப ஒரு பிங்க் மாதிரி இது இருந்துச்சு ஸோ இது நான் வந்து பிங்க்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பிங்க் படம் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சோ அந்த மாதிரி தாக்கம் வந்து இந்த படம் வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக்கோட இந்த ரிவ்யூவை நான் என் பண்ணிக்கிறேன் என்ன டைலாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டி ஒரு பெண் குழந்தைய இப்படி தான் இருக்கணும் வெளியே போனால் தலை குழஞ்சி நீங்கள் நடக்கணும் ஒரு ஆம்பளை பசங்கள்கிட்ட நீங்கள் வந்து பேசக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொசைட்டி சொல்கிறப்ப அது ஏன் ஒரு பையன்கிட்ட ஒரு பொண்ணை நீங்கள் வந்து மதிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பொண்ணை வந்து உங்கள் அக்காவோ ஒரு தங்கையோ நீங்கள் வந்து நினைங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேது இந்த ஒரு நோட்டோட நான் ரிவ்யூவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் பையன்கிட்ட சின்ன வயசுலேருந்து இனிமேல் இதை சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்